Hai Assalamualaikum, salam sejahtera kembali ke segmen pilihan Nisa bersama saya Nisa Kek. Jadi hari ini Nisa nak bercakap mengenai aplikasi-aplikasi yang rasanya orang ramai suka sebab apa? Sebab kita ni suka shopping, suka habiskan duit dan kita juga suka kalau kita habiskan duit, kita beli barang, kita dapat pula pulangan dalam de, dalam segi orang kata apa, ganjaran points ataupun wang tunai. Jadi jom kita saksikan. Baiklah, aplikasi pertama yang Nisa nak kongsikan adalah Shopback di mana Nisa rasa aplikasi ini tidak lagi asing untuk para pengguna di Malaysia di mana aplikasi ini membenarkan anda membeli belah dengan pelbagai jenis jenama melalui uh, aplikasi Shopback ini. Anda boleh lihat, dapat pelbagai jenama ataupun laman web yang anda boleh shopping. Anda masuk ke laman web yang anda nak, anda nak beli barang menerusi aplikasi Shopback ini dan anda boleh lihat uh, untuk setiap jenama tu dia ada pulangan berapa peratus. Contohnya, jika ada jenama yang menawarkan dalam pulangan 10% barang yang anda beli tu harga RM80 dan anda akan dapat pulangan wang tunai RM8 ke dalam akaun anda agak senang sebenarnya nak faham bagaimana shop bag ni berfungsi contohnya kalau anda nak beli oh ada banyak pilihan kat sini anda nak shopping baju anda nak booking tiket flight nak beli uh, buku gambar foto book book hotel dan sebagainya contoh di laman web Lazada jika anda membuka menerusi uh, aplikasi Shopback ni, anda akan dibawa masuk ke laman web Lazada, anda boleh beli apa-apa barang dan ketika anda ingin membuat pembayaran tu, dia akan tunjukkan sekali lagi berapa peratus pulangan tunai yang anda akan dapatkan. Selepas selesai, yada 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 bayar 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 semua tu, dia akan kembali ke aplikasi uh, Shopback dan pulangan tunai anda tu akan masuk ke dalam akaun Shopback anda dalam masa 48 jam. Jadi mungkin daripada uh, berapa ringgit anda kumpul tu ringgit ringgit lama-lama jadi bukit orang kata 100 200 ringgit anda boleh cash out uh, dapatkan balik jumlah tu dah masukkan ke dalam akaun bank anda itu bagaimana anda menghabiskan duit tapi dalam pada masa yang sama anda mendapat pulangan sebahagian daripada apa yang anda belanjakan okey baiklah itu aplikasi yang Nisa rasakan dia agak uh, orang kata apa general eh. dia satu aplikasi yang besar yang merangkumi pelbagai jenama ada lagi aplikasi-aplikasi lain yang Nisa memang gunakan hampir setiap hari dan anda boleh mendapatkan pulangan apabila membeli belah. Aplikasi yang kedua ni saya ingin kongsikan adalah aplikasi Shopee di mana aplikasi ini kita tahu yang uh, anda boleh menggunakannya untuk menjual kembali barang-barang anda. Anda boleh jadi seller dan anda boleh jadi pembeli iaitu buyer. Tapi Nisa jadi pembelilah. <laughs> kan ada banyak barang yang anda boleh beli uh, daripada segi baju, kecantikan, barang rumah dan sebagainya. Dan uh, apa yang menarik Shopee selalu ada sale, uh, ada shocking sale. So anda boleh mendapatkan barang dengan harga yang sangat-sangat murah seumpama anda membeli pada harga borong tapi anda beli satu je barang. Lebih kurang macam tu lah. Jadi apa yang anda akan dapat apabila membeli belah menggunakan aplikasi Shopee ini. Okey, ni saya tunjukkan contoh eh. Misal add to cart ada beberapa barang dan uh, di sini anda boleh lihat uh, dengan jumlah yang terkumpul total yang anda perlu bayar lebih kurang RM60 berapa koin yang anda akan dapat uh, ganjaran pada aplikasi Shopee ini anda akan dapat dalam bentuk koin ataupun shilling dan apa, macam mana nak guna shilling ni let's say anda dah terkumpul dalam 100 koin anda boleh redeem RM1 uh, maknanya untuk setiap pembelian ataupun pembelian yang seterusnya anda total RM20 anda tolak menggunakan koin yang ada dapat RM19, ah, diskaun RM1. Jadi, kumpul koin banyak-banyak untuk mendapatkan lebih banyak potongan pada pembelian yang akan datang. Itu uh, satu bentuk ganjaran yang kita tak nampak sebab kita tak dapat duit ke tak apa, -apa tapi dia bagi macam dalam bentuk poin. Serupalah kalau macam kita pergi kedai, kita ada kad keahlian dan kita dapat poin, kita dapat potongan. Benda yang lebih kurang sama, konsep dia. Jadi, ni saya suka shopping sebab hmm, banyak pilihan. Okey lah, nak sambung shopping sekejap. Okey, baiklah aplikasi ketiga yang Nisa rasa oh agak laju eh Nisa kongsikan dengan korang sebab apa? Sebab memang Nisa guna dan Nisa rasa senang nak explain. Yang ketiga, Nisa suka gunakan aplikasi Pay. Kalau anda biasa dengan nama Groupon, Groupon sekarang ni telah sudah pun dikenali dengan nama Pay di mana anda masih boleh mendapatkan pelbagai orang kata apa hot deals lah melalui aplikasi ini anda boleh beli uh, pakej-pakej uh, memanjakan diri, pakej-pakej pergi makan, pakej bercuti dan sebagainya melalui aplikasi Fave ini. Tapi kalau misalnya saya selalu beli makanan lah. <laughs> Apa yang menarik, um, Fave ini uh, dia memberi pulangan tunai tapi kita tak boleh cash out duit tu sebagai duit. Uh, gunakan pulangan tunai itu untuk memotong uh, harga untuk diskaun pembelian yang akan datang. Contohnya, dia ada fungsi 
Fifth A di mana anda pergi ke kedai-kedai yang terpilih yang ada uh, QR Code Fifth terpapar di kaunternya. Anda buka dia punya QR Code Scanner ni, anda imbas QR Code tersebut dan anda akan mendapatkan diskaun. Dah dapat diskaun, dapat pula cashback pulangan tunai. Ha, Nisa selalu beli aiskrim lah contohnya kan. Nisa beli aiskrim. So Nisa pergi dekat kaunter tu, kita scan bayar menggunakan uh, aplikasi Fave ini dan anda akan dapat diskaun. Contohnya kalau aiskrim tu RM8, anda mungkin bayar RM7.50, RM7. Mungkin ada masa dapat diskaun yang lebih banyak RM5 je ke bayar kan. Ha, jadi tu yang bestnya sebab dia selalu ada sale and dia selalu ada diskaun dan bila kita bayar guna aplikasi dia, dia bagi diskaun dan bagi pulangan. Pulangan tu pula anda boleh gunakan untuk mendapatkan lebih diskaun pada pembelian yang seterusnya. Oh dah habis eh explain. Oh rasanya banyak tu je kot. Ada tiga aplikasi yang Nisa sebutkan tadi. Shopback, Shopee dan juga Fave. Jadi jika anda belum cuba, boleh cuba. Dan kalau anda ada cadangan mengenai aplikasi yang lebih kurang serupa, jangan lupa komen di bahagian bawah. Baiklah sekian. Terima kasih. Terima kasih kerana menonton pilihan Nisa. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut, artik menarik dan langgani saluran YouTube tak bisa. Ini sakit untuk Amaz. Yosh!